tiene una fuerte habilidad para comunicar y lo respira, porque de verdad se nota y se siente cuando hablas con ella. Quiere ser locutora, pero no de las convencionales, sino para castear a sus amigas del equipo femenino de Dota en Argentina. Laura Jorgelina Colazo tiene 26 años. Nació el 20 de junio en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es streamer y es más conocida como Pulpina. Juega al Dota desde hace 10 años. Empezó a jugarlo a los 15, en plena adolescencia. Y sí, vivió muchísimos momentos de vicios, para escondidas de su papá. Vamos a escucharla, que nos cuenta todo esto. Bueno, mis inicios en los videojuegos se, se remonta a que yo tenía 5 años, ¿no? Viendo la tele, era muy fanática de ver la tele yo, eh, de Digimon. Principalmente en las propagandas mostraban consolas, ¿viste? Eh, en ese momento la Family. Y yo la quería, la quería. Y bueno, a mí me compraron una Family, pero la Family trucha. La que era que parecía que... La blanca, que vos parecía que ibas a poner un CD, pero abrías la tapa y era para poner un cartucho. Eh, tenía muchos cartuchos de mil en uno y esas cosas, ¿viste? Que, que tenían con juegos variados. Pero los que más recuerdo son el de la pistolita, tenía la pistolita, jugaba al Dog Hunt, que era el jueguito de los patos, que bueno, cuando le errabas a todos los patos el perro venía y se te reía en la cara, ¿no? Obviamente. Y, y le disparabas al perro, pero no pasaba nada. Eh, y también el Circus Charlie, que era la payasita con el león que iba saltando, ¿no? En los aros de fuego. Eh, ya después de ese momento, yo, bueno, me tuve que mudar, ¿no? Eh, con mi familia a una ciudad que queda al norte de Buenos Aires que se llama Varadero ahí yo dejé un rato digamos de, de jugar videojuegos hasta que tuvimos nuestra propia PC en nuestra casa eh, que bueno era una grandota de tubo viste como las de antes yo más o menos tenía no sé 11 años por ahí y jugaba con mi hermanito tengo dos hermanos menores y jugaba con ellos y jugábamos juegos de tanques viste todo de, en páginas web Digamos, y mi hermanito, algo curioso, es que él aprendió a escribir eh, primero su nombre en la compu que escrito, digamos, un genio, la verdad. Fue eh, en 2014, eh, mi abuela fallece y ella siempre quiso que tuviera mi propia computadora, entonces mi abuelo y mi tío fueron hasta el shopping y, y me compraron una notebook, ¿no? Y me la regalaron para mi cumpleaños. Yo en ese momento, bueno, tenía 15 años, ¿no? Me la regalaron para mi cumpleaños de 15. Y como, como regalo, ¿no? De mi cumpleaños de 15. Y yo dije, bueno, quiero jugar. Porque a mí siempre me encantaron los videojuegos. Entonces un amigo me dice, descargate el Dota. Y yo digo, bueno, dale. Eh, ahí arranqué. A jugar con Dota desde 2014, después eh, en 2016, el último año de, del secundario, eh, lo que hacía era, a mi papá no le gustaba mucho que yo jugara los videojuegos, entonces eh, ni bien se iba del trabajo, él trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Yo me despertaba a las 5 y media, esperaba que él se fuera y me ponía acostada con la notebook en mi cama para jugar Dota desde 6 de la mañana hasta 2 de la tarde y después cuando él volvía parecía que yo no había jugado todo el día. <ríe> y obviamente me ponía en mi cama porque no, no podía ir al comedor, digamos, a una mesa, digamos, para, para no despertar a los demás. Y bueno, hoy en día lo, lo recuerdo ¿no? con, con mucha risa. Y si te estás enterando por acá, papá, bueno, hola. <ríe> eh, lo que pasa con los eSports hoy en día me parece que es muy parecido a lo que pasó con el ajedrez en su momento, ¿no? Que la gente veía, pero ¿cómo puede ser un deporte el ajedrez? Si vos solamente estás moviendo las fichas, solamente, digamos, como que no veían un esfuerzo físico, entonces ya decían, no, eso no es un deporte, lo catalogaban así. Me parece que es algo muy similar a lo que estamos pasando hoy en día. Dicen, no, pero si están con la computadora, ¿cómo, cómo va a ser un deporte eso, no? Eh, realmente las generaciones no, no lo entienden, ¿no? Hoy en día hasta en las noticias salen, ¿no? Que por ahí un equipo sale segundo o primero y, y le empiezan a hacer una entrevista y los entrevistadores parece que o no se informaron o qué, o medio que los, los ningunean, ¿viste? Le, los tratan de hacer quedar mal. 
solamente porque no hay un esfuerzo físico, ¿no? Y me parece que se están olvidando todo lo que es el, el esfuerzo mental que uno pone ya sea o en el ajedrez o en los juegos, ¿no? En los juegos de la compu, como le dicen, ¿no? Eh, está bien, entiendo que es de otras generaciones, ¿no? Porque antes realmente no, no existía eso. ¿Cómo vas a dedicarte a jugar juegos, no? ¿Cómo vas a, a dedicarte a eso? ¿Cómo vas a estar todo el día con la computadora jugando, digamos, pero eh, hay realmente una preparación atrás, hay gente que practica, o sea, no es solamente de que una vez empezaron a jugar un juego, eh, ahora lo juegan bien, entonces por eso, digamos, van a, <risa> van a van a participar, ¿no? O sea, realmente son preparaciones, eh, también estudios, o sea, de estudiar al rival, ¿no? Eh, me parece que es bastante sacrificado también, o sea, entiendo que por ahí gente más grande no, no lo entienda y son de otras generaciones también hay que hay que entenderlos, pero bueno nosotros tratamos de, de darnos a conocer ¿no? Y, y que sea lo más sano posible y así como en las carreras ¿no? los autos están todos tuneados con sponsors eh, las camisetas de los jugadores ¿no? Eh, tienen sus sponsors así de periféricos, de, de computadoras, ¿no? Y básicamente eh, es un deporte como, para mí, deja de tenerse tanto prejuicio cuando ya empieza a generar eh, dinero, ¿no? Cuando cuando uno ya tiene su, su sponsor, ya, ya tiene como un aval, ¿no? Eh, con respecto al Dota femenino, eh, hoy en día la verdad que yo soy amiga, bueno, de dos, de Lu y de Debo, estoy viendo que le ponen mucha garra, que practican, que realmente, o sea, se ponen la camiseta, digamos, eh, el, la verdad que le veo mucho futuro a las chicas, eh, yo las voy a apoyar, la verdad que mi sueño, eh, castearlas algún día, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Porque jugadoras mujeres, bueno, que la casté también una, una mujer. Yo ahora, bueno, con el curso de, de, de radio que quiero hacer para, eh, bueno, castearlas a ellas principalmente. Así que eh, yo le, les tengo mucha fe, siempre les voy a desear lo mejor, que lleguen muy lejos, o sea, y siempre me voy a poner feliz porque se dé más a conocer, más chicas también se metan a jugar Dota, porque bueno, no somos tantas, y las que estamos nos conocemos entre todas, entonces, bueno, para agrandar también un poco más la comunidad, para de, sentirse más partícipes, siempre yo trato de seguirlas donde donde ellos, cualquier torneo que hagan, yo las miro, tipo, la verdad que a mí me encanta, me, me re emociona y me hace muy feliz. Bueno, eh, lo más tóxico de Dota, no me parece que esté en Dota en sí, sino fuera de Dota, eh, hay bastantes grupos de, de Facebook, ya son ya sea como la Beba Army o Alpaca Army, que ahí es donde opinan, digamos, se sienten con la libertad de opinar sobre los demás, eh, no, no de sus habilidades de Dota, sino de su físico, de cosas que le haya pasado en la vida, eh, también, bueno, pasó este tema con Sideral, que él quiso organizar en Navidad eh, una chocolatada, y la gente en vez de ir al lugar de la chocolatada fue al lugar donde él vivía, de donde él alquilaba y le rompieron parte de, de ese lugar y yo creo que él después eh, se tuvo que hacer cargo de los daños que otras personas habían hecho a su hogar. Eh, creo que después se mudó, si no estoy equivocada, pero entiendo que eh, en la juventud de una multitud de gente que nadie los puede parar realmente y no es algo que tenga que ver con, con Dota en sí, digamos, pero son grupos de, de gente que o jugó Dota o por ahí no conoce tanto el juego pero se mete a esos grupos y se siente con, con el derecho digamos, de, de meterse en la vida de los demás también eh, hubo gente que que eh, a mí por lo menos eh, me, me amenazaba me decían eh, no, porque le vamos a decir a, a tu familia que, que estás en un grupo de Dota, que qué sé yo. O sea, le, le hablaron a mi mamá, mi mamá me preguntó, che, ¿qué es esto? No, un chico de un grupo de Facebook, le digo. Y me dice, ah, bueno, está bien. Pero realmente, eh, ya sea con tu familia, con conocidos, te amenazaban. Y ellos se sienten con el poder de hacerlo, digamos, de, de amenazarte. A mí, por lo menos, no me importa realmente porque... Eh, la gente de mi universidad no le importa lo que yo haga a mi familia, eh, no es que no le importe, pero realmente ellos saben, digamos, quién soy y lo que hago y todo eso, entonces, pero a alguien realmente que le afecte eso, 
que por ahí no quieran que sus padres se enteren que juega a Dota, no sé, algo así. O sea, me parece que, que estás jugando con la vida de los demás y te, te sentís con el derecho de hacerlo, que me parece que es gravísimo. Eh, pero eso no tiene que ver con el juego, digamos, es por fuera del juego y aún así eh, opiniones de tu cuerpo vas a tener miles. Eh, de cómo jugás por ahí no tanto, y es lo más triste, por lo menos dame una dame un feedback de cómo juego para mejorar yo, pero pero no, no solamente le importa tipo si sos gorda, si sos flaca, si sos morocha, si sos rubia, si... o sea, no es lo importante, no jugás, digamos, con yo no juego con mi gordura, no juego con el sobrepeso que tengo, digamos, no pero eh, se sienten tan con el derecho de hacerlo, y lo hacen, eh, también eh, intuyo que es por una inseguridad de uno mismo, no que, que refleja sus problemas en los demás, y pero bueno, yo lo tomo por ahí, lo trato de tomar lo más sano posible, insultaré, devolveré los insultos, todo, pero trato de que no me afecten y, y realmente es un consejo que les quiero dar a todas que no, no les afecte, porque esas personas no van a ser ni fun ni fan en tu vida. Al final el que decide en tu vida sos vos, solamente vos y nadie más. Así que vivan como quieren vivir ustedes. Que nadie les diga lo que tienen que hacer. Lo han visto... No sé, que se comportaba diferente porque, no sé, es una chica. Eh, dijeron, ay, no, se maquilló, tipo, ay, no, se sacó una foto mientras estaba practicando. Y es como que por ahí los chicos, no sé, no, no le dan no le prestan mucha atención. Pero eh, cualquier excusa va a ser buena, digamos, para sacar a una mujer, claro, para quitarla del medio, ¿no? Eh, y decir, no, no, no vengan, está bien. O sea, si la chica eh, tiene el mismo MMR que ellos, digamos, ¿Por qué es distinto? Ahí me parece que, que es lo que hay que, que discutir. Yeah. Lo más loco que me haya pasado... Uy, yo estaba jugando eh, a las 3 de la mañana con, con un compañero, que, Santiago se llama. Eh, nada, estábamos jugando y estábamos jugando lo más normal la partida. Abre, eh, no me acuerdo si era una chica o un chico, abre el micrófono y se escucha alienígena. No se entendía nada. Nosotros decíamos, estamos en la quinta dimensión, ¿qué pasa? O sea, no, nos empezamos a reír porque decía, pero ¿en qué server está jugando? ¿En Marte? Digamos, porque porque no podía creer lo raro que se escuchaba. O sea, y hablaba, bla, 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 o sea, hablaba como todo así. Yo no entendía nada. Decía, pero estamos jugando en Brasil, digo, pero el portugués no suena, no suena tan raro. Y estaba, estaba realmente con, con, hasta el día de hoy nos seguimos riendo, y pasó hace como 10 años, o sea, 9, 10 años, o sea, hasta el día de hoy nos seguimos riendo de esa partida, y de que yo le dije, ¿en qué cero el jugás? ¿En Marte? Porque la verdad es que no se le entendía nada, eso es lo más loco, tipo, que me pasó en una partida, digamos, pero nada más. Claro, pero en ese tiempo, claro, en ese tiempo, ¿quién, ¿quién iba a tener un modulador de voz? Hoy en día, no, sí, hoy en día te, te escucho, un marciano, sí, no pasa nada, pero hace, no, pero fue loquísimo en ese momento para mí, imagínate, me marcó tanto que hasta el día de hoy sigo haciendo chistes de eso, no, 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 es tremendo. Y no, y bueno, cuando te digo, cuando me despertaba a las cinco y media de la mañana para jugar, ahí está en el primer podi, segundo estaban los estudios. Digamos, pero hoy en día eh, cambió eso, está primero los estudios, después, bueno, mi, mi salud emocional, digamos, mental. Y en realidad tendría que estar primero mi salud mental, pero bueno, <ríe> a veces a veces la pongo en primer lugar y otras veces la pongo en segundo, digamos, porque con los estudios siempre está peleado. Eh, como que en mi carrera siempre trato de, de estar, pero eh, yo diría que un cuarto puesto ocupa el Dota, los videojuegos en, en mi vida. Bajó bastante, eh, pero siempre siempre va a estar en mi corazón, digamos. Esa, esas madrugadas, digamos, que en la que yo me levantaba a jugar, eh, son, son recuerdos que, bueno, valga la redundancia, recuerdo con mucho, mucho cariño, digamos. Pero hoy en día, bueno, cuando creces, ¿no? Tiene que ver con eso con que creces y, y deja de ser, digamos, tu primer lugar, y ya pasa a ser el segundo, el tercero, el cuarto. Y es parte de crecer, ¿no? El, mira, entre los videojuegos, eh, el Dota es algo que me marcó. Eh, lo pondría en primer puesto solamente por, el, por los recuerdos, digamos, por eso. Pero eh, hay otros juegos con historia por ahí que te marcan más, digamos, la historia. Porque está bien, el Dota tiene su lore. 
digamos, si podés investigarlo todo. Pero bueno, el juego, digamos, es el juego que jugás. Eh, y está bien, a pesar de la comunidad y todo, bueno, yo lo pondría en primer puesto porque es lo que más me hizo feliz muchos años, digamos. Hay juegos con historia que, que son buenísimos, que me llegan a mí, digamos, pero no, no me marcaron tanto como me marca el Dota. Eh, hoy en esta meta estoy odiando al Bounty Hunter, porque por más que le vaya mal en línea, después se te arma y te pega una piña por atrás, ¿no? Y te... Te mata, no, no, horrible, horrible. Más cuando sos support que viene y te hace pa, listo, ya está, a tu casa. Ay, no, horrible, 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 horrible. No, y el héroe que más me gusta, bueno, ay, tengo varios, pero bueno, si tengo que elegir una es la que tengo tatuada, a la Winter. El, a ver, elijo, ay, eh, bueno, la Winter me gusta mucho, el Lion y el Witch Doctor. <ríe> el Witch Doctor cuando te tira el casquet que está, empieza a rebotar, tipo, y vos te quedás como, ay, no. Ya viene, ya viene un stun. <risa> eh, ¿Rol favorito? Bueno, support 5 y... No, odiado HC. Creo que jamás podría jugar a HC. Nunca digas nunca, dicen, pero no, HC. Muy complicado. Y Mr. Mr. Choco. Mr. Choco. Es muy gracioso, es muy gracioso y, y me cago de risa con los, eh, con los casteos que, que hace. Y te informa, ¿no? Lo, lo, que, lo que pasa en la partida. Y de paso te reís. A mí me parece que esos caster así. O sea, yo aspiro a ser así, la verdad. Uh, eh, Evil Genius, cuando ganó eh, el internacional que estaba eh, Sumel, eh, Universe, eh, ahí eh, como que. Universe es mi jugador favorito. Y ahí ese, ese internacional eh, que lo ganaron eh, fue el TI mío favorito, la verdad. Es eh, Ishi, pero bueno, hoy en día, digamos, no estoy con un, con un equipo, pero, pero Ishi en su momento. Eh, Universe. Universe me encanta. Aparte, me acuerdo que hacía covers de canciones de Disney. Y la gente que es muy graciosa, así que, que hace esas cosas, a mí me encantan. Hay gente que por ahí dice, no, oh, miraste ridículo lo que hace. No, a mí es lo que me, me llegó de él, digamos. Universe es mi jugador favorito. Bueno, yo con el tema de los ítems, eh, además sacando el QWER, los que uso mucho son los del costado del mouse, porque tengo como, como activación rápida, digamos, y eso me ha salvado, digamos, tengo la daga y por ahí veo que vienen, aprieto dos veces con el clic, digamos, ahí, ahí nomás en, en el mouse. Y no, es re raro lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero claro, y ya se va, ya se va. Entonces, como que medio raro, ¿no? Y ahí, y la tecla de espacio, la, de, la del TP, aprieto dos veces, pum, ya me fui, ya está. Ahí cuando ves, viste cuando te están buscando entre los árboles y vos te estás tepeando y vos decís, ay, por favor, que no me encuentre, por favor, que no me encuentre. Y no te encuentran y te tepeas, te sentís, ay, no, no, genial, genial. Sí, lo hice bien, lo hice bien. Exacto. Sí, es que es complicado. La verdad que encima tiene un CD importante, entonces vos tenés que decidir dónde tepearte. O sea, es una decisión eso. También cuando te vienen así todos, como que empezás a hacer cálculos. Este tiene stun. Ah, bueno, pero si me escondo en estos arbolitos, viste, no, no llega. Viste, como que empezás a hacer cálculos en tu mente, digamos, para, para ver si llega o no. Hacerlo un poco más. Va, yo por lo menos en, hago tres veces a la semana. Eh, yo por lo menos trato de, de que sea participativo, ¿no? De los martes son party, los jueves son rankings yo solo y los sábados son los extensibles, digamos. Eh, los, los jueves de, de Ranked sí, soy yo sola porque en general no juego party eh, en stream, digamos. Después por fuera sí juego party, pero por lo menos en stream trato de que no porque a veces hay mucha mucha bulla, ¿viste? Hay muchos hablando, ¿viste? Claro, y entonces yo estoy diciendo, ay, gracias por el follow, ¿viste? Pero, este, pero este, claro, es que... Y, 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 y yo estoy con mis amigos mientras, entonces como no, a mí personalmente, pero también entiendo que también está, está bueno porque también hay un ida y vuelta con el chat, también con los chicos que están en, en la partida, digamos, ¿no? Viste, se ríen de un chiste que me hicieron en el chat y esas cosas, o sea, eso también está bueno, pero bueno, yo siempre priorizo, digamos, que no haya tanta, tanta bulla. No, en realidad yo empecé en 2019 porque en la Battle Cup eh, había ganado y yo no sé por qué me, me agarró unas ganas de, ay, tengo ganas de, de, de hacer stream para que vean que, que juego bien, mentira, no jugaba bien, pero gané una Battle Cup y era como, ay, gané una Battle Cup, 
pero nada. Eh. Bueno, buenísimo. La verdad que muchas gracias por invitarme. Para mí siempre va a ser un placer todo lo que tenga que ver con el Dota femenino. Yo siempre voy a tratar de, de apoyar, de unirme a la causa, digamos, es algo que que me apasiona, digamos, más allá de, de que yo tenga mis cosas en la vida, digamos, es algo que siempre voy a tratar de, de estar presente, eh, porque me parece que es muy interesante y muy bueno para las chicas, para las chicas nuevas que se sumen, que sea todo más ameno, ¿no? Que conozcamos, que nos conozcamos más entre nosotras. Hoy en día, ¿viste? La verdad que sí, nos conocemos entre todas, ¿viste? Nos queremos mucho, yo tengo mis amigas, ¿viste? Tengo... Tengo fotos con ellas, o sea, salimos, eh, merendamos, o sea, realmente es algo muy lindo esto. Ojalá que la comunidad pueda seguir creciendo y también hacer más partícipe a, a las mujeres. No por, no por la condición de mujer en sí, sino por realmente las habilidades que unas tiene y el compromiso, ¿no? Porque qué compromiso, ¿no? Eh, juntarse, ¿no? Eh, y practicar, ¿viste? Más allá de tu vida, ¿viste? Eh, querer mejorar. Me parece que es un sacrificio muy grande que, que merece ser reconocido. Dale, un besito. Ah, bueno. Cuando quiera, ju cuando, cuando quiera jugamos y la, la subimos. La subimos a medalla, ¿eh? Te enseño a tepear. Te digo, dale, dale, tepeante, tepeante. Sí, sí, soy de Géminis. Claro, claro. Sí, yo lo mucho. Bueno.